Hi, girls, you there? Can you hear me, girls? You there? Jenny, Jenny, sir. Chicas, you there? Yeah. Yes, teacher. Ok, perdón, pensé que a mí quizás no se me escuchaba. Sí, sí, yo la escucha. Ok, thank you. Ay, no, como no me contestaban, pensé que a mí no se me escuchaba. A veces el micrófono le pasa raro, aunque en Zoom no me pasa, pero en el, en el Meet, en el Meet me suele pasar bastante. Um, how are you? It's good to see you again. Hi. How are you? How are you doing? How was your day? I don't be, don't be shy. You can, you can talk to me. <laughs> Tell me how are you? You there? You don't want to speak. Okay. So if you don't want to speak, I'm going to give you the opportunity to do it. In the class, of course, we have different activities. Um, we are like um looking for, well, we're going to start a new topic today. And we're going to see like, um, Oh, I'm sorry. We're going to see like a new topic, something that you can that you can use in your daily routines, um, in your like in your um in your life, of course. So um I I remember that yesterday we talked about your dream job. And we didn't finish that, so we're going to start with that. But um, first of all, I want you to introduce you like of the topic of today that is food. And we're going to see food. We're so like God. No, we saw your dream home. We saw your dream job, and today we're going to see like healthy, like to be healthy, and that. Um, we're going to see the vegetables and the um, uh, fruits. Okay. So that's what we're going to start. But first of all, we're going to see like the yesterday topic that we didn't finish and we're going to talk about it, okay? So, um, permítanme, solo permítanme un momentito, permítanme.
I am here, I'm sorry. Estaban tocando la puerta de mi casa. No andaban llave. Um, I came back. Okay, so I was talking about like a yesterday topic. Um, we saw like your dream job and we didn't finish the exercise because um the time was over. So I would like to know who wants to share the yesterday exercise. ¿Quién me quiere compartir el ejercicio de ayer? Su ejercicio, of course. Who wants to? Uh -huh. Who wants to be volunteers? I don't want to pick someone. I don't like to pick someone. No me gusta escogerlos. Siento que yo tengo malos recuerdos de cuando los teachers me escogían, así que yo prefiero que sea voluntario. So, tell me, who wants to share the yesterday exercise? I think that we all have, like, or dream job yesterday I, I told you about my dream job and it was like um to be an actress I told you to be an actress me hubiese encantado ser como Angelique Boyer right y ser una actriz de telenovelas wow that was my dream job absolutely um also I would like to be a pilot yeah a pilot and to fly in the sky uh, I would like to yeah, of course, but it's a very expensive career. That's that, That's my two dream jobs in the world. And dice Delmi que tiene problemas de audio, pero los escucha. Okay, Delmi, thank you for telling me. Gracias por avisarme. Okay, so who wants to share your dream job? ¿Quién quiere compartirlo? No one? Don't be shy. You can do it. You can do it. You can do it. There is no volunteer. So I, I'm going to pick someone. Let me see. Leslie, Tatiana, you there? Yes. <laughs> yeah. So you, are, you are the lucky one. Tell me your dream job. Um, my dream job is makeup artist. Really? Yes. <laughs> um, what? I love um the makeup. All work the makeup. Um, bueno, de hecho, yo realmente ahorita estoy trabajando en Miniso, pues, porque me mandaron como que cubrir un área. Pero realmente eh, yo trabajo en una tienda de maquillaje, justo eso lo contaba ayer a las niñas de mi grupo, que realmente yo trabajo con una, digamos, en una tienda de maquillaje. Entonces realmente estuve en capacitaciones con Teo Carrillo, no sé si la conocen. Uh -huh. Tuve pues el honor de, de tener capacitaciones de maquillaje con ella y pues he ido aprendiendo como que muchas cosas ahí. So you are living your dream job. <risa> <risa> yes. Amazing. That's a really good thing. Like to do what you like. Um I I didn't think about it, but I really love makeup too. A mí me encanta maquillarme también. Um a veces me hago como mariposas en las en aprendí de Pinterest. Yo no fui a ninguna capacitación. Yo humildemente aprendí de Pinterest y de TikTok a maquillarme. No, de hecho yo también, o sea, no fue, no, de hecho, o sea, yo estoy más que consciente que todavía me falta porque pues fue, fue poco lo que se, digamos, se pudo dar porque la verdad ella es una, es bien ocupada, pero pues lo poco que aprendí lo he ido poniendo en práctica y de hecho yo, digamos, empecé todo esto en cuarentena. Ok. Viendo yes. puro TikTok. <risa> I started it in, in quarantine too, también no inicié maquillándome en cuarentena. Um, cuando estoy aburrida en las tardes me hago maquillajes. Um, yo solita, like for the pride, la marcha del orgullo, uh, me hice mi propio maquillaje y maquillé a mis amigas and all of these things. I really love makeup too. So I'm so fun <laughs> of your work. I'm so glad that you are living your dream work. Qué bueno que, que <laughs> Thank you. A pleasure, okay? Thank you so much, Leslie. Let me see, we're going to pick someone else. Well, Leslie, tell me. Dígame el número del 1 al... Quiero ver cuántos son ustedes. 
11 por el momento. Del 1 al 9. 7. No, 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 6. 6, ok, let me see. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, Jenny, chicas, you there? Teacher, yo no pude estar ayer en la clase, no oh, sé. Ah, usted no estuvo ayer, ok, don't worry, ok. Jenny, dígame el número del 1 al 9. Eh, four. four. Ok, let me see. One, two, three, four. Diego, Javier, you there? Yeah. yeah. So tell me yeah. about your dream job. Eh, así que pues no estuve aquí en la clase de ayer estaba como que se me salía entonces no puse mucha atención que se vio ah ok 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 thank you for telling me let's um, pick someone else dígame el número del 1 al ya creo que ya aumentaron del 1 al 10 10 mm, 10 ok Vanessa Arana did you hear yesterday Hi. Hi. Can you talk us, please, about your dream job? No, you are in here. Okay. I don't know what's happening, but I can hear you. I don't know if you are here or no. Remember to participate. It's important, guys. Like, um, I can, I, I can know. I can't know if you know what are we talking about. If I can hear you, so the speaking activities are my favorite, um, because we can do it. Okay, so maybe we're going to start. Let's vamos a iniciar con el reading me avisan cuando lo puedan ver aquí ok we're going to start with the reading so I need two volunteers to help me to read this conversation this is how about some sandwiches and who wants to start mm -hmm. raise your hand who wants to read this Silvia en Jenny. Ok, Jenny va a ser Adam y Silvia va a ser Amanda. Go, guys. Ok, what do you do want for the picnic? Amanda, you there? <laughs> you there? Can you hear me? ¿Sí me escuchan? ¿A mí se me escucha bien? Sí, se me escucha. Ajá, ok. Eran Jenny y... Ay, no me acuerdo quién era la otra persona. I'm sorry, mi déficit de atención. But, sí. um, la personita que seguía, you can do it. No. Ay, no me acuerdo quién era. Ok, ¿alguien más que quiera hacerlo con Jenny? Silvia, ok, Silvia. You are Amanda. Let's continue. Empezamos. Sí. Ok. What do you do when for the picnic? Mm -hmm. Silvia. I can hear you, Silvia. Are you there? Hi. Hi. Hi, I can hear you now. Continue. Ay, no sé qué le pasa a mis audífonos. No quería que se escuche el ruido, pero sorry. Ah, no se preocupe. El ruido es normal. Está en casita. <laughs> mm, how about your sandwich? Jenny? Mm 
Okay. <laughs> okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. Or all right, let's get let's get some lemonade. And let's and let's buy some some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Excellent, thank you yeah. so much, girls. Okay. <laughs> This is about how about some sandwiches. Um, estaban hablando de comida, of course. I need another volunteer to help me to read las comidas que están aquí abajo. Que me las lea. Raise your hand. <laughs> Silvia, okay? Read this. Okay, si nadie quiere. <laughs> <laughs> of course. Read salad, cake. Uh, pie, cookie, ice cream. Excellent. As you can see, there is some food that you can eat that you enjoy, maybe. And we're going to talk about it today. Um, as you can see, this is a food, uh, a food pyramid. This is una pirámide alimenticia. So you can see that for good health, eat a lot of grains, vegetables and fruit, eat some dairy meat, another protein, eat very little fat, oil and sugar. Okay. Para estar saludables, hay que comer um, sobre todo en los granos básicos, vegetales y también cosas que tengan proteína, como los huevos tienen proteína, la carne tiene proteína, right? So, um, you can eat it to be healthy. This is like a food pyramid. This is just like you can see, um, like grains are on the, on the, it's like down on the pyramid. Then it's vegetables, then dairy and meat and fruit and protein. And then it's the fat, oil and sugar, like toda la grasa, el azúcar, sí, todo eso. Eh, que hay que comerlo, pues, it's good. Like, for example, cuando, cuando, se le va, cuando se me baja el azúcar, le tomarse una Coca-Cola, sí lo revive. Right? But try not to drink too much. Traten de no tomar demasiado, right? So this is a food pyramid, as you can see. And we're going to go to our presentation y me avisan cuando la puedan ver. ¿La pueden ver? Yes, I can see. Perfect. Yeah, can see. Amazing. So, this is a little vocabulary. Vamos a ver un vocabulario un poquito extenso sobre esto. Así que vamos a ir tratando de hacerlo algo rápido um, para que nos quedemos haciendo una actividad. Tengo dos actividades, dos speaking activities programadas. Así que vamos a volarle con esto. So the first one, you know the dynamic. I'm going to read it, then you repeat it, and you say what is it. Okay? So the first one, and this is the vegetable. To repeat after me, lettuce. 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 Excellent. What is lettuce? Lettuce. 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 Excellent. Lettuce. Okay, repeat after me. Garlic. 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 What is garlic? Ajo. Ajo, of course. You can use it in so many foods. Lo pueden utilizar en muchas, muchas recetas, muchas comidas. Le da un buen sabor a la comida, right? For example, a la pasta le da un muy buen sabor el ajo. Okay, repeat after me. Onion. 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 Excellent. What is onion? Cebolla. Cebolla. Cebolla, ok. Repitan todos, guys. Solo las mismas estoy escuchando. No crean que no me puedo sus vocecitas. No me las puedo todas, pero ya identifiqué la mayoría. A este punto del módulo ya me puedo algunas. Ok, so repeat it. Repeat after me. Espinach. 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 Excellent. What is it? Espinach. Espinach. Espinacas, perfect, espinacas, that's amazing. 
Okay, repeat after me. Ginger. 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 Do you know what is ginger? Gingibre. 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 Excellent. Me da risa que esta palabra no se me olvida en inglés, pero sí en español. Um, gingibre. Esa es la palabra, gingibre. Sinceramente no sé para qué se usa. Sí, realmente es, no sé para qué se usa. Es súper bueno para, hacer para hacer. remedios naturales. ¿Sí? Para remedios naturales. Sí, es un alto antioxidante sí, también. Y para la comida también. Ok, antioxidante. Para el cabello, bueno. Ok, lo que te Para desintoxicar. Liz, una pregunta sí, con la pronunciación. Ginger, este, ¿también es como pelirroja? Ya, yeah, ¿verdad? Es <risa> ok. Yeah. It's the same, ginger. Pelirroja también es para nombrar a las personas con pelo rojo, like my hair, right? I'm okay. ginger. Mm. Yeah. Y algún roedor también, me parece. No. I don't remember if there is a. Uh, 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 tal vez lo estamos confundiendo con raccoon <ríe> no no quizás alguien le haya puesto alguna mascota a ginger y por eso tengo en la mente que es un nombre de entonces me están diciendo que ginger fox en realidad es jengibre jengibre y pelirrojo uh -huh. yo ah. recuerdo la, 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 la palabra ginger por la caricatura del The ginger. de Nickelodeon Ajá. yeah and she was red hair Red yeah. hair es otra palabra para decir pelirrojo. E y ella era pelirroja. Uh -huh. Ajá. Por eso se llamaba Ginger. Ajá. Uh -huh. <laughs> exactly. Ok. Good job, guys. This is Ginger. Ok, repeat after me. Radish. 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 What is a radish? Rábanos. 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 Excellent, guys. Uh, personally, I don't like radish, but you can eat it in salad, for example. La ponen a veces a la ensalada. A mí no me gusta. O a los panes con pollo. A los panes con pollo. Me ponen. too. <laughs> really, it's like, um, I don't know, a little, a little sour. Do, do you know what is sour? Sour. Like, amargo? Sour? Sí, a veces. Es como si está como muy... Ajá, dependiendo del punto. Es como si está muy sazón, creo que es que como tiende a picar. Uh -huh. ah, sí, Delmi, jengibre y pelirroja se pronuncian igual. Ginger, es la misma palabra. Yeah. I'm sorry que no había visto su mensaje. Ok, aquí les escribí, sour es like um, amargo, amargo. Wow. Don't worry, okay, amargo. Wow. Okay. ok, repeat after me, celery. 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 Perfect. Celery. You're doing fantastic. Celery. What is celery? Is it apio? No. Apio. Yeah, of course. Apio. 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 Yeah, you're doing fantastic. Okay, repeat after me. Pepper. 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 Okay, pepper. Do you know what is pepper? Pimiento. 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 Pimientos o chile, como le quieran decir. Pimientos, hay, hay distintos tipos de pepper. Um, puede ser pimienta, puede ser pimientos y puede ser chile. Cualquiera de las tres cosas están bien. Um, están los chiles rojos, los chiles verdes, um, la pimienta como en... En, en polvito. En polvito la también. Uh -huh. Exacto. It's like a pepper. I said pepper too. Pepper, pimienta, pimiento. Y Chile. Y también está Chile. lavanda. ¿Sorry? También está lavanda. Yeah, of course, of course. This is like this. Ok, repeat after me. Pumpkin. 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 Yeah. Pumpkin. Como si lo dijeran en dos frases. Pumpkin. 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 Yeah. It's usually so famous in Halloween. What is a pumpkin? Calabaza. Pumpkin. Es la calabaza. Pero verdad que también este es la variante del ayote que tenemos acá. Um, ayote. Realmente no estoy segura. La variante del ayote. 
he escuchado que una vez escuché en, en Oloculta, porque en Oloculta la, las cosas están como en inglés y en español, que le decían uh -huh. squash pupusas, como squash y se referían a dayote, pero no estoy muy segura de si es una variante. Eh, sí, yo lo, lo relaciono por lo de la, la semilla, más que todo, que es comercializada acá y en otros países, y entonces muchas veces, sí, tiene razón, muchas veces dice el, el, el squash y el, squash y el pumpkin. Ajá. ajá. Yo había escuchado squash en las, en las pupuserías. En las pupuserías. Eh, no, yo en la semilla, con mi esposo, cuando viene, está, está buscando semillas de pumpkin. Ah, ok. Yeah. That's amazing, I didn't know. Estoy aprendo con ustedes. Okay. Sí. En El Salvador y Centroamérica es como una calabaza. En la agricultura es lo mismo. ¿Ok? Uh -huh. Delmi dice que es lo mismo. So I, yeah. I, I decide to believe in Delmi. <ríe> Yo elijo creerle. <ríe> Yo igual, me too. Ok. Thank you, guys. Ok, so ahora sabemos que es, que es casi que lo mismo, right? Bueno, que es lo mismo en agricultura. Repeat after me: green beans. Green, 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 green beer. Excellent. What is it? Ejotes. 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 Ejotes, of course. Se les dice como frijoles verdes. Frijoles mm, verdes. Frijoles o la, se les dice judías en algunos lados. Judías. Son los ejotes. Famosos ejotes en El Salvador. Y frijoles se dice pins. ¿Ok? Frijoles mm. es pins. Así como mm. lo ven. Ok. okay repeat after me. Potato. 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 Excellent. Potato. Potato. Good. Papas, right? Repeat after me. Cabbage. 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 Yes. Cabbage. 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 What is it? Repollo. El repollo. El repollo. El repollo. El repollo. El repollo. Yeah, of course, para las pupusas, yes. El red chicken que decían en Open English, right? El, el famoso comercial de Open English que decía pollo chicken, repollo, red chicken. Is, cabbage is the correct name. Hay que memorizarlo bien. No vaya a ser que un día nos vayamos para, para el extranjero y andemos buscando los ingredientes para las pupusas. Of course. Uh -huh. Para escribirlo en la lista de compras. Yes. <laughs> okay. Of course. So useful. Pues yeah. es so útil, ¿verdad? <laughs> ok. Repeat after me. Cucumber. 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 No les vaya a pasar cucumber. como a mí que yo cometo el error de a veces decirle cucumber. No sé por qué se me olvida, pero es cu cucumber. Ok. Cucumber. cucumber, el pepino. Repeat cauliflower. 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 Excellent cauliflower. Okay, repeat after me. Carrot. 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 Excellent. You know what is this? Cauliflower? Zanahoria. Zanahoria. Good. Repeat after me. Mushrooms. 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 Excellent. What is mushrooms? Hongo. Excellent. Repeat after me. Tomato. 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 Miss, tengo una duda. Uh -huh. Este, con el mushroom, ¿verdad que es una, una palabra compuesta como de, uh, pero, no sé, traducida al español? ¿El mo, el cuarto? ¿El mo, el mosh? Um, realmente, realmente creo que esta no es una palabra compuesta, pero sí sé que son... Eh, todo tipo de hongos se les dice mushrooms. Creo que en esta no es una palabra compuesta. Ok. Uh -huh. Ok. Repeat after me. Corn. 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 Like, like popcorn, right? Corn. Corn. That means? Maíz. Elote. Maíz o elote. That's El right. Maíz. Yeah. En el inglés solo les dicen corn, no, um, no se les diferencia entre el elote y el maíz. It's the same, corn. Ok, repeat, beet. 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 I really don't like beet. What is a beet? Ay, Ay, remolacha. 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 Ay, I don't like it, but in Russian... Sorry? I don't like the beet, but in Russian salad, I like it. 
en la, en la ensalada rusa sí me gusta, la que hacen para Navidad en mi casa me gusta un montón. <ríe> I don't know why. Y creo que solo es papas, eh... mayonesa y la ajá, zanahoria, un poquito y esta de cosa cilantro rara, morada, que le da el color, y ya, <ríe> ya han remolacha. probado la ya han probado la variante de, de la ensalada rusa que no es con papa sino que con manzana No, sí never. es, es deliciosa a mí me encanta ya Y with beet. yeah. ya yeah, es la misma ensalada rusa solo Que papa con manzana. Papa, sí con manzana manzana. Oh my God, y mayonesa I'm gonna y cilantro try it. Ya, yeah, es súper rica. La voy a probar. Un día la voy a hacer. <ríe> Ya. Yeah. ok. Solo que pela la manzana. No la va a echar con jamón. Un dato random también del, del, de la remolacha es de que, por ejemplo, a mí en chiquita me daban el jugo de la remolacha. Ajá, a mí todos también. también. <ríe> ¡Qué asco! ¡That's gross! Es, es buenísimo para la anemia, para evitar la anemia y para mejorar es súper bueno. ¿Really? Sí. A mí también me Yes. la daban para la misma razón. Yo estuve ingresada por, eh, estuve muy cerca de caer en anemia profunda de niña y a eso, eso me levantaba. Oh my god. Con una tacita, en una tacita me lo daban así como también me daban la sopa de frijoles en taza, sin frijolitos, así como una bebida que Really? me la tomaba. I, I don't like beans. <risa> a mí no me gustan los frijoles, pero yo a mí me daban el juguito de los frijoles también porque no me comía los frijoles, solo el juguito con crema <risa> que no lo, para que lo pasara. No, a mí era porque tenía mucha anemia, entonces era así como que una And that bebida. helps. Sí, me ayudó muchísimo. O sea, me, Oh my God. básicamente las cosas naturales que me dieron fue el perro, esa cosa de frijoles, la sopa de frijoles en tacita, el juguito de la remolacha. Uh, it sounds gross. Um, I am not a big fan of vegetables. Um, I'm not also a big fan of meat, but um, it sounds gross. <laughs> suena raro, suena feo. No me imagino tomarme en taza el jugo de la remolacha. Pues <risa> ya sabe, en una emergencia ya sabe que eso es buenísimo. Cabal. Yeah, O la of sustancia course. del garrobo, pero no la que venden en la farmacia, esa sí me mata, guapa. Ew, it's like when when I la, like um like a headache no 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 like stomach ache um for gastritis um sábila la sábila la congelaban y me la daban así como así como en pedacitos para que me la chupara cuando me dio gastritis yo tengo gastritis it's like useful yeah but gross <ríe> o sea, sí cura, pero es, sabe horrible. O, la papa con miel de abeja para la para la, el estómago. So gross. El icono de papa. Uh. Fíjense que lo crean o no, yo probé todas esas cosas y lo único que como quien dice hasta ahora me tiene en pie sin tener un episodio horrible, porque yo muchas veces fui a parar al hospital a que me pusieran el Suero. medicamento endovenoso para la Ajá. en el estómago. Fueron los té de jengibre. ¿Los qué? Los té de jengibre. De jengibre. Sí. Para el estómago. Sí. Eh, yo estaba padeciendo de gastritis nerviosa. Para mí una media cólera así como muy fuerte. Era cuestión de caer hasta con vómito y el I am. ardor es horrible. I am. Se siente que I know. uno toma agua y arde. Entonces, lo que me mejoró, bueno, tengo... Ya mínimo tres, cuatro años de no tener un episodio así. Con Oh my los... God. Y, y se la tomaba como Un té normal con un jengibre. té normal. Oh Poner my agua God. a hervir, ponerle trocitos de jengibre, esperar que se enfríe y tomar. Y se la tomó como durante una semana o what? Y digamos así cuando estaba un poco malita, me lo tomaba de repente... Tomarlo de vez en cuando, no así como quien dice de encargo, como otra gente lo hace. Yeah, it sounds gross, but if you say it works, I'm gonna try it the next time. Hace poco me pusieron, porque yo soy una persona que a mí las pastillas, yo le tengo mucha resistencia a los medicamentos, y a mí las pastillas no me hacen efecto cuando me duele el, el estómago. Cuando me da gastritis, las pastillas no me hacen efecto. Me tienen que poner medicamento intravenoso. Si mi mami, ella es médico, ella me, me toma avena. Ay, pero mis venas son muy delgadas, entonces se rompen, y siempre ando toda moreteada. 
después de eso, tras que estoy muriéndome de dolor de estómago, me muero del dolor de verme las venas reventadas. So, um, I'm gonna try it. Buen tip, muy buen tip. Lo voy a intentar. Es bueno, la verdad. Además, el, 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 el jengibre les ayuda en un montón de cosas. Ok. Es bueno okay. hacerse el hábito de tomarse un té de eso una vez al tiempo, por lo menos. Ok. I'm gonna try it. Maybe. Yeah. Okay, so the last one is the eggplant. Repeat eggplant. 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 Mm -hmm. Eggplant. Do you know what is an eggplant? Eggplant. Berenjena. Una berenjena. Of course. Berenjena. That's amazing. Okay, so this is the vocabulary. Lettuce, garlic, onion, spinach, ginger, radish, celery, pepper, pumpkin, Green beans, potato, cabbage, cucumber, cauliflower, carrot, mushrooms, tomato, corn, beet, and eggplant. Do you have any questions about it? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? ¿Y ¿Cómo era que se decía lechuga? Lettuce. Lettuce. Dice Delmi que la calabaza de Estados Unidos es artificial. De verdad. De verdad es artificial, oh my god, I didn't know. O sea que, digamos que como que la fruta natural es el ayote. I suppose, supongo, ¿verdad? I didn't know about it. That's interesting. Ok, I learned, uh, uh, I learned with you, aprendo con ustedes, si se dan cuenta. Hoy aprendí que me puedo tomar un té de jengibre y me va a mejorar. Ok, so... Um, is there any more questions about the about the, the vocabulary? Silvia, tell me. Eh, no es no es pregunta, más bien un consejo. Uh -huh. Yo para no tener que llegar a esos puntos de ustedes, lo que hago es comer a diario todo eso. Okay. <laughs> Thank you. Ay, yo, un consejo que dice un, un médico haz que tu comida sea tu medicina y tu medicina tu alimento ok, it sounds great um, de que me pierdo, need, perdón Estoy I need to learn it necesito aprender a hacer eso definitivamente yo, yo quizás por mi TDA porque eh, una, una cosa muy característica de las personas con déficit de atención e hiperactividad es que somos muy, somos hipersensibles a todo, a emociones, a olores, a sensaciones, a luces, a sonidos, somos hipersensibles, es algo que pasa mucho en, los, en el espectro eh, de TDA y pasa también en el espectro autista, que por cierto es el hermano del TDA. Eh, nosotros solemos ser como muy sensibles a estas cosas, entonces yo no soy mucho de los sabores muy fuertes como, de, como el, el, la beet, um, como el ginger o radish, me parecen muy ácidas, entonces no soy mucho de eso, soy más de las cosas dulces y tampoco tan dulces porque me pueden llegar a empalagar muchísimo como los brownies, no me gustan los brownies porque empalagan so um, like I try to be healthy yo trato de estar, de estar sana pero la verdad es que no como todas estas cosas es mentira but I'm gonna try it that's the Silvia um, tip for us el, ese, ese es el, el, el tip el advice de Silvia para nosotros thank you so much Silvia no more. okay so we're going to do the speaking activity okay The, the indication is choose a food and tell me how to cook it. Ok, les voy a poner en las breakup rooms. Esta es la indicación. Les vamos a poner en las breakup rooms y ustedes van a elegir una comida. Por ejemplo, espagueti. Sí, o sopa, por ejemplo. No tiene que ser algo complicado. Algo simple. Y me van a contar cómo se hace. Tienen que ser al menos cuatro pasos. Al menos cuatro pasos para hacer esa comida. Four steps. Al menos cuatro pasos para realizar esa comida. ¿Ok? Y es entre todos. Entre todos, entre toda la break up room van a elegir una comida y van a redactarme cómo es que se, se hace esa comida. Al menos cuatro pasitos. Y simple, ¿ok? No es, no es un tutorial de YouTube. ¿Ok? No, no es que necesito que me enseñen a hacer sopa, sino es para que usted practique el inglés, ¿right? 
So we're going to do it like this. Is there any questions? No. No. So no se les olvide tomar nota de lo que estén diciendo y asignar a alguien para que me lo lea. Ok, vamos a asignar a alguien para que me lo lea. Así cuando ya volvamos de las breakout rooms, ya me van a decir como Leslie va a leer de nuestro grupo, right? Y Leslie ya me, me dice, um, our food is soup. For soup, we're going to do that, 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 that. Y me dice, ya me, me dice qué se hace, ¿ok? So don't forget it. You can get into the breakout rooms now. Go, guys.
they were all getting back. Okay, we're all here. So in the room number one, there was Delmi, Jennifer, Jenny, and Sylvia. Who wants to tell me the exercise? Jenny? Okay. Vamos a ver. Please. Uh, mm -hmm. Sit for cooked garlic shrimp. Mm -hmm. This is one, we clean our shrimp. Number two, we slow fry the shrimp with a little bit of butter and salt. We add the garlic, a lot of garlic, and we cook for five minutes and we add coriander and mm -hmm. with delicious food is ready for eat. Okay. Thank you so much. It did so great. Okay, there was a really short recipe. I really love it. Okay, and the room number two, there was Ana Maria, Andrea, Carlos, Leslie, Vanessa, and Janiga. Who wants to tell me the exercise? Yeah. Okay. Mm -hmm. Yo lo diré. Okay, go, Vanessa. Russian salad. The ingredients will be potato, mayonnaise, bellet, salt, cilantro. Cook the potato mm -hmm. and when they are soft, chop the vegetables and add mayonnaise and a little salt and cilantro. Okay, that's it. That's it, eso es todo? Sí. Sí. Ok. Perfect, you're doing fantastic. Ay, creo que no me ven. You're doing fantastic. Um, that was a really easy exercise. Es un, es un ejercicio bastante fácil y a, ayuda con esta parte de las recetas. Um, there is a lot of verbs that you can find when you are doing a recipe, like to chop, for example, que es como cortar, picar. Um, to cut, because it's cortar, and all of these things. So um, you can find some verbs when you are doing this. Uh, you can find new verbs when you are doing these exercises, and you are doing fantastic, okay? So I would like to know if someone of you have any more questions. No? No more questions? No. Everything no is question. fine? No question, teacher. Okay. So if you don't have any more questions, I'm going to see you tomorrow in class, okay? See you there. Bye. Bye. Bye Take care. Bye. Bye. Good night. Bye. 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 Bye.